नमस्कार खेती किसानी से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भोया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह दोस्तों आज कृषि में करियर फायदे का सौदा साबित हो रहा है खेती में आई नई तकनीक से किसान भाई आज ज्यादा लाभ कमा रहे हैं आज ऐसे लोग खेती किसानी से जुड़ रहे हैं जिनके परिवार का दूर दूर तक इससे कोई नाता भी नहीं था लेकिन इस पे अपार संभावनाओं को देखते हुए आज का युवा भारी संख्या में कृषि और डेयरी क्षेत्र से जुड़ रहा है आज दुनिया भर में भारी संख्या में कृषि और डेयरी एक्सपर्ट्स की कमी भी महसूस की जा रही है जिसमें करियर आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है आज हम आपको खेती किसानी के बारे में जानकारी तो देंगे ही साथ ही आपको इससे संबंधित तकनीकी कोर्सेस की भी जानकारी देंगे जिन्हें आप करके अपने करियर को ऊंचाई भी दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम सोनकस भैया किसान केवल फसल उगाकर ही खेती किसानी नहीं करता बल्कि पढ़ने वाले बच्चे इसको करियर के रूप में अपनाकर भी अपने करियर को ऊंचाई दे सकते हैं इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूंगी आपसे पाटिल जी की अगर हम देखते हैं आज के समय में चूंकि टफ कॉम्पिटिशन हो गया है बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल और तमाम फील्ड को छोड़कर भी अब कृषि की तरफ और रुझान हो रहा है क्योंकि इसके सेक्टर जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं आपको लगता है कितनी संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं कारण बड़ा सीधा सा है वर्तमान में जो शासन की नीतियां हैं और देश को जो आवश्यकता है आने वाले समय में फूड ग्रेन की और भोजन के लिए जो विभिन्न पदार्थ चाहिए होंगे साथ ही शासन ने जो किसानों की आय पांच साल में दुगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है ये सब मिलाकर खेती को एक इतना अट्रैक्टिव सेक्टर बनाते हैं क्योंकि जहां पर समस्याएं हैं वही संभावनाएं भी विद्यमान होती हैं पूरे देश में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर है और उनको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए और उत्पादन के बाद जो माल आता है खेती से आ, उसके प्रसंस्करण विपणन इन सब में बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता आने वाले समय में हमको होने वाली है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कैरियर बच्चे इसमें अपना बना सकते हैं बिल्कुल पटेल जी सबसे पहले तो हम पढ़ाई पर ही फोकस कर ले क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि पढ़ाई की बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं दूर दूर से युवा आकर इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं किस किस तरीके के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं और क्या उसका बैकग्राउंड या क्राइटेरिया होता है या जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन आपके जरिए मिल सके कृषि को सामान्य बच्चे जो इसको जानते नहीं है वो ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई बहुत साइंस शायद नहीं है खेती को ऐसे भी एक दूसरे दर्जे के व्यवसाय के रूप में देखा जाता है लेकिन कृषि के जितने पाठ्यक्रम हम चलाते हैं उनमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और जूलॉजी इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग इन विज्ञानों का होता है और हमारे सारे कोर्सेस इन चार जो विषय हैं उनके आसपास ही केंद्रित होते हैं तो ऐसे बच्चे जिनका साइंस का बैकग्राउंड है वो इस एजुकेशन में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है और सभी जो हमारे कोर्सेस हैं वो विज्ञान के आसपास घूमते हैं बिल्कुल आ, अगर स्नातक स्तर तक की हम बात करते हैं क्योंकि जब हम आपके कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे विभाग हैं चाहे उद्यानिकी की बात करें चाहे हम आ, कीट प्रबंधन की बात करें चाहे पेस्टिसाइड की बात करें उपकरण की बात करें इतना व्यापक है ये क्षेत्र ऐसे में क्या कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है पाटिल जी या फिर बारहवीं के बाद जब बच्चा यहाँ पर आता है तो फिर वो अपनी चॉइस से यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर पाता है मोटे तौर पर अगर देखें ग्रेजुएशन में हमने इसमें चार डिवीजन करके रखे हुए हैं जी। पहला डिवीजन हम कृषि को कहेंगे जिसमें हार्डकोर फार्मिंग के बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में दूसरा विषय हॉर्टिकल्चर का है जिसमें सब्जी फल फूलों की खेती के बारे में पढ़ाया जाता है तीसरा जो डिवीजन है वो इंजीनियरिंग का है जिसको हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं इसमें खेती 
और खाद्य प्रसंस्करण में लगने वाली सारी मशीनों के बारे में पढ़ाया जाता है और चौथा जो डिवीजन है वो एनिमल हजबेंड्री का डिवीजन है जिसमें पशु पक्षियों मछली और जल में होने वाले जितने उत्पादन हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है तो ये चार मोटे मोटे डिवीजन हैं जो ग्रेजुएशन के लेवल पे हम इसमें करते हैं और विभिन्न तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके माध्यम से साइंस के बच्चे इसमें प्रवेश ले पाते हैं बिल्कुल मतलब जब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करके बच्चे आते हैं तो उनके पास में फिर वो विकल्प होता है कि इन चारों डिवीजन में से वो किसको चुनना चाहते हैं या फिर परसेंट के हिसाब से ये डिसाइड हो पाता है इनमें एंट्री के लिए एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि अगर वेटनरी के सेक्टर में बच्चा जाना चाहे तो जो पीएमटी की परीक्षा होती है उसके माध्यम से काउंसलिंग की जाती है और मेरिट के आधार पर बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाता है इसी तरह एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में प्रवेश करने के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी के नाम से परीक्षाएं ली जाती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने पर बच्चों को मेरिट के आधार पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इस ट्रीम में हम प्रवेश देते हैं जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसके माध्यम से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो हमारा डिग्री प्रोग्राम है उसमें हम बच्चों को प्रवेश देते हैं बिल्कुल और इन चारों ही कोर्स में जब स्नातक स्तर की पढ़ाई हो जाती है तो स्नातकोत्तर के भी जितने भी कोर्स हैं क्या वो यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है लगभग सभी डिविजन्स में स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है वो हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं उसके साथ ही पीएचडी तक की शिक्षा इन विभागों में हम प्रदान करते हैं ये जो चार डिवीजन हैं इनके हिसाब से पीजी की पढ़ाई अलग अलग विभागों में हम करवाते हैं जैसे अगर बच्चे ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विषय में स्नातक किया है तो उसके बाद उसके पास सॉइल वाटर इंजीनियरिंग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इस तरह के जो विषय हैं उसमें वो पीजी में परीक्षा दे सकता है और उनमें एडमिशन वो ले सकता है अगर हॉर्टिकल्चर से बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ से वो वेजिटेबल साइंसेस फ्रूट साइंसेस फ्लावर साइंसेस लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर इन सारे विषयों में पीजी की पढ़ाई वो कर सकता है वेटनरी में अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद वो एनाटॉमी फिजोलॉजी ब्रीड इम्प्रूवमेंट इस तरह की जो है वेटनरी मेडिसिन इनमें वो पीजी की पढ़ाई करता है एक्सपर्ट के रूप में आगे बढ़ता है हॉर्टिक एग्रीकल्चर में कई विषय हैं जैसे एग्रोनॉमी है जहाँ पर फसलों का वो एक्सपर्ट आगे जाके होता है सॉइल साइंस है जिसमें वो मिट्टी का एक्सपर्ट होता है एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स इस तरह के विषय हैं जिनमें वो आगे पीजी की पढ़ाई कर सकता है जी इससे जुड़ा आप करियर किस तरीके से होगा उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का फॉरन लौटते हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकर भोया में आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में करियर की चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एस के पाटिल जी से पाटिल जी जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किस किस श्रेणी में करते हैं आपने बताया लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्नातक पढ़ने के बाद में कई बार ये स्थिति होती है कि वो पीजी नहीं कर पाते हैं तो क्या ऐसे बच्चों के लिए करियर की संभावना है अगर है तो फिर वो किस जगह यूटिलाईज कर पाते हैं अपने आप को हाँ ग्रेजुएशन के बाद बहुत सी संभावनाएं हैं अगर क्योंकि सारे बच्चे पीजी कर नहीं पाते हैं उतनी सीटें भी नहीं हैं जितने ग्रेजुएट बच्चों के लिए होती हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जो अभी हमारे पास डेटा है उस हिसाब से अगर देखें तो करीब 50 प्रतिशत बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स में एब्जॉर्व हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्य रूप से जो कृषि विभाग होता है विभिन्न राज्यों के वो इन बच्चों को एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में अपने यहाँ जॉब पर रखते हैं इसके अलावा हम बैंकिंग के सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर के बच्चों को मिलती हैं साथ ही जो फर्टिलाइजर और सीड की कंपनियां हैं ये इन बच्चों को मार्केटिंग के क्षेत्र में काफ़ी जॉब्स इनको यहाँ से मिल जाते हैं पेस्टिसाइड हैं इंसेक्टिसाइड हैं इनकी मार्केटिंग के लिए बच्चों को इसमें 
रखा जाता है बिल्कुल पटेल जी यहाँ पर हम ये भी चर्चा कर रही थी क्योंकि पीजी और स्नातक स्तर की जब भी पढ़ाई करते हैं तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जिसमें इनको जॉब लग भी जाती है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद इस फील्ड के न हो लेकिन वो कृषि से जुड़ा चाहे तो हम देखते हैं कि कृषि से जुड़ी पैरल भी बहुत सारी चीजें हैं चाहे हम प्रसंस्करण की जब हम बात कर रहे थे पेस्टिसाइड के उत्पादन की हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट है कृषि से जुड़ी दूसरी चीजों का भी तो क्या इसमें प्रशिक्षित जो बच्चे हैं या अप्रशिक्षित जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कैरियर की संभावनाएं हैं जो इस फील्ड से नहीं है आ, बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि खेती से संबंधित जो इंटरप्राइज हैं उद्योग धंधे उससे संबंधित हैं उनके लिए आप कोई डिग्री ही हासिल करें कई ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं विभिन्न विभागों के द्वारा जिनमें शामिल होकर हम कई ऐसे छोटे छोटे काम खेती संबंधित कर सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है जैसे मशरूम का उत्पादन है सेरिकल्चर है हनी बी का कल्टीवेशन है शहद का उत्पादन है मछली का उत्पादन है डेयरी फार्मिंग है गोट फार्मिंग है छोटे प्रसंस्करण के जो उद्योग हैं चीज़ों को सुखाना बॉटल बंद करना बेचना इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके छोटे छोटे धंधे लगाए जा सकते हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं किया है वो भी इस काम में आ सकते हैं इनके अलावा सीधे सीधे खेती से भी जुड़ा जा सकता है अगर आप देखें हमारे आस ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने साइंस की दूसरी पढ़ाई की हुई है लेकिन आज वो बहुत सफल कृषक या सफल कृषि उद्यमी के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया हुआ है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है आपके पास गाड़ी ना हो काम चल जाएगा कंप्यूटर्स ना हो काम चल जाएगा लेकिन अगर खाना ना हो तो हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सीधे खेती से जुड़कर उत्पादन का काम अगर हम लें अनाज की फसलें हैं फलों की फसलें हैं सब्जियों की खेती है तो उस छोटी ट्रेनिंग से भी इस काम को अन्य लोग अपना सकते हैं बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग का जिक्र आपने किया क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स चलाए जाते हैं या समय समय पर इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कम से कम छोटा उद्योग स्थापित करके कोई युवा जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर सके शासन की तरफ से कौशल विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं और अलग अलग लेवल्स पर इवन जो पढ़े लिखे नहीं हैं खेती कर रहे हैं उनके कौशल विकास के लिए भी शासन बहुत सी योजनाएं चला रहा है ये हर जिले में चलाई जाती हैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये लगभग हर जिले में आज काम कर रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम समय समय पर आयोजित करते हैं इसके अलावा विश्वविद्यालय कुछ ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम चलाता है जिनमें शामिल होकर इस तरह का ज्ञान अर्जन किया जा सकता है इग्नू नामक जो संस्था है ये डिस्टेंस लर्निंग के डिप्लोमा प्रोग्राम चलाती है जिसमें जो मैंने आपको इंटरप्राइज बताए इन सभी इंटरप्राइज के ऊपर वो साल भर का कोर्स चलाते हैं जिसमें शनिवार और रविवार को ही कक्षाएं लगती हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं तो इन सारे कार्यक्रमों में शामिल होकर जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त की जा सकती है और कृषि के उद्योगों में शामिल हुआ जा सकता है कुछ और अहम पहलू अभी बचे हैं चर्चा के लिए पटेल जी फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भैया में संभावनाएं बहुत है वक्त रहते अगर इन्हें तलाश लिया गया तो करियर की ऊंचाई आप हासिल कर सकते हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण जानकारी आज हम दे रहे हैं हमारे साथ में कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल जी मौजूद हैं पाटिल जी अगर हम बात करते हैं पीजी स्तर पर आ, कई बार ये होता है कि पीएचडी जब करना होता है या स्नातकोत्तर आपको पढ़ाई करनी होती है बड़े मेधावी छात्र भी होते हैं तो स्कॉलरशिप की भी इंतजाम तो मैं चाह रही हूँ कि आपसे जितनी भी जानकारी है वो मैं ले सकूँ ताकि जो दर्शक है उन्हें कुछ फायदा हो सके तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताए पीजी करने के लिए विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप के प्रोग्राम चलाता है जिसमें मास्टर्स में बच्चा अगर आता है तो उनको हम रिसर्च के लिए पाँच हजार रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप सभी बच्चों को दे रहे हैं और पीएचडी में दस हजार रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप हम बच्चों को देते हैं इनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है दोनों में मास्टर्स में भी और पीएचडी में अगर उसमें बच्चा क्वालिफाई करता है तो उनको इन सीटों पे हम प्रवेश यहाँ पर देते हैं इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 
ये भी स्कॉलरशिप के लिए परीक्षाएं लेता है ग्रेजुएट लेवल पर भी मास्टर्स पे भी और पीएचडी पे भी और इसमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप करीब पच्चीस हजार रूपये प्रति माह की स्कॉलरशिप जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी प्रदान करता है तो स्कॉलरशिप्स के एवेन्यूज काफी उपलब्ध हैं अगर हायर एजुकेशन बच्चा करना चाहे तो उसके लिए उसको मदद मिल सकती है लगभग पचास बच्चों को जो एस टी के बच्चे हैं इनको तो हर स्तर पर स्कॉलरशिप शासन प्रदान करता ही है तो इनका फायदा उठाकर छात्र हायर एजुकेशन के लिए आगे आ सकते हैं डॉक्टर पाटिल एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी क्योंकि स्नातक स्तर पर हम देखते हैं कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसके तुलना में क्या रोजगार की संभावनाएं उतनी है कि अगर मान लीजिए बच्चा स्टेट में नहीं उसको नौकरी लग पा रही है तो क्या बाहर के किस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर कितनी संभावनाएं आज के समय में इस सेक्टर में है जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपार संभावनाओं का क्षेत्र है और एक एस्टिमेशन के अनुसार 2020 में हमको प्रति वर्ष लगभग पचास हजार ग्रेजुएट्स की आवश्यकता पूरे देश में होगी ऐसा एक अनुमान लगाया गया है और अभी अगर हम सारे विश्वविद्यालयों की क्षमताओं को मिला लें तो लगभग तीस हजार ग्रेजुएट्स ही हम हर वर्ष तैयार कर पाते हैं तो गैप अभी भी काफी ज्यादा है जो दिखाता है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में काफी अच्छी इसमें रहने वाली है राज्य के अलावा देश में किसी भी क्षेत्र में ये बच्चे जा सकते हैं फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और बैंकिंग के सेक्टर ऐसे हैं जो पूरे देश में खुले हुए हैं इनके लिए तो जितनी हमें संभावना है उससे ज्यादा संभावना यहाँ के बच्चों के लिए अगर वो चाहते हैं तो इसमें अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक तो आपने देखा कि सोनकस भोया इस कार्यक्रम में हम किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देते हैं लेकिन आज हमने अपने युवाओं को बताया कि कृषि में करियर की भी अपार संभावनाएं हैं अगर आप इसमें स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करते हैं तो करियर के बहुत अच्छे विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे फिर भी लेकिन एक नए विषय के साथ तब तक के लिए मुझे दें इजाजत नमस्कार Thank <laughs> you.